There's a place in your heart And I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try You'll find there's no need to cry In this place you'll feel there's no hurt or sorrow There are ways to get there If you care enough Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc euh, voilà, euh, chers frères, euh, salam alaikum. Je voulais juste savoir, euh, là vous êtes en train de, de faire vos ablutions Oui, oui, oui. Nous sommes en train de faire notre ablution avec le moyen que nous, nous disposons ici en centrafrique. Voilà comment nous faisons des ablutions pour aller prier Allah, pour aller faire notre grand prière. C'est ça le moyen que nous, nous, nous disposons en centrafrique à bord. Donc euh, nous faisons des ablutions dans des, des boîtes. Des Donc, boîtes de, de bois de lait nido. De bois de nido. Ok. Voilà comme ça là. Donc, pour laquelle nous, nous demandons à notre frère musulman de France s'il y a des moyens à de bord où il peut toutefois nous venir en aide. En aide un peu que. Nous pouvons mettre parce que c'est le pied que nous utilisons, nous utilisons des pieds qui, qui sont dans des conditions déplorables. Quoi. Mais nous continuons vraiment, nous prions beaucoup à ce que Dieu vous fait sa miséricorde afin que vous puissiez nous, nous donner une aide, une aide matérielle comme financière afin que nous puissions améliorer notre condition de vie ici en Centrafrique. Inch'Allah. Nous saluons tous notre frère musulmans de France ainsi que de Bézu à travers le frère Salim qui est parmi nous, qui a monté cette, cette interview et ce moment-là est important pour nous. Shukran Jazila. Wa alaikum salam. Salam alaikum. Ça va Bien Ça c'est la madrasa C'est là-bas où vous faites les cours Qu'est-ce que vous apprenez dedans là-bas Vous apprenez quoi Alif, B, T, C, hein? le In, An, In, An, In, Un. Donc, euh, voilà. Ah qui, qui peut le faire Vas-y, à toi. Choukran, tu as quel âge Elle a 3 ans Et toi tu as quel âge ah oui. Tu as 9 ans Mashallah. Et donc ça c'est votre école Voilà, Amdoullah, donc on est dans une madrasa et voilà dans quoi effectivement euh, ils, euh, ils évoluent dans, dans, la, le, dans la science de la religion. Hein, euh, voilà, dans cette acquisition de la science, Amdoullah, ils sont dans des situations... Euh, bon, qui ne sont pas évidentes euh, les, bon, les images parlent d'elles-mêmes euh, c'est juste penser à nos, nos frères et sœurs musulmans et musulmans dans, dans le monde euh, notamment là en République centrafricaine on est dans la capitale et voilà, voilà, euh, voilà le contexte dans lequel ils évoluent malgré ça, Allah leur donne beaucoup d'énergie beaucoup de, de la mémoire et de facilité à l'acquisition du savoir puisque là, elle, a, elle a 3 ans c'est ça donc à 3 ans quand même voilà, elle arrive à à déchiffrer déjà les lettres. Alhamdoulilah, le frère qui a 9 ans, le jeune homme, qui a récité avec éloquence. Et le tableau, on voit bien dans l'état dans lequel il est. Donc, euh, il travaille qu'avec ça. Hein. Voilà, donc, euh, si vous avez, vous ou les frères, quelque chose à dire. Oui, 
justement, bien quelque chose à lancer à notre foi musulman de dire de, de, de Les musulmans, Les musulmans, des musulmans. Enfin, vraiment, de vous penser avec nous pour nous aider vraiment à avoir un très grand tableau afin que de lui continuer à élever dans, euh, dans l'éducation et la formation de, de nos petites et petites frères euh, musulmans et musulmans. Et en vous demandant à nos frères musulmans de France de nous beaucoup nous apporter des aides, des aides en matériaux comme financièrement, en fait, une édition, c'est pas mieux pour nous, 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 pour donc euh, voilà, alhamdoulilah. Donc c'est bien la, la, une madrasa. Vous avez quelque chose à dire Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dieu merci pour nous avoir fait rencontrer ici parmi ces enfants qui étudient vraiment, qui sont dans des besoins infinis pour que leurs études puissent marcher dans de très bonnes conditions. Nous aimerons que nos frères de la France, en l'occurrence nos frères de Béziers, de bien venir en aide pour ces enfants-là. Vraiment, ils sont dans le besoin. Même le tableau est joué. Nous avons besoin du tableau. Même les infrastructures scolaires ne sont pas bien adéquates pour leurs études. Mais euh, nous tâtonnons de gauche à droite, euh, malgré pas des moyens de bord, pour que les études puissent quand même marcher dans de très bonnes conditions. Super. Nous souhaitons à nos frères vraiment de nous aider Inchallah. pour euh, ces enfants-là. Ils sont à l'avenir pour euh, notre digne islam aussi. S'ils si apprennent bien, cela va évoluer encore. Euh, Niveau d'études pour nos enfants. Inch'Allah. Tout ce que j'ai à dire, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc là maintenant, nous allons nous avancer vers le puits de cette mosquée. Donc c'est la mosquée centrale de Bangui. Voilà. Donc les frères vont aller nous montrer. Donc le, ben justement euh, par rapport aux ablutions, parce qu'on a vu tout à l'heure les frères faire quelques frères faire leurs ablutions avec les moyens de bord, Inch'Allah, et, et on est là pour essayer de, voilà, de, de montrer des images pour, que, pour sensibiliser vraiment nos frères et nos sœurs en, en France et dans le monde, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc c'est le puits de la mosquée centrale. Oui. D'accord. Donc euh, c'est comme ça le moyen de bord que nous utilisons ici euh, au mosquée central pour nous permettre de faire des ablutions, euh, d'aller faire la prière. Donc euh, nous demandons aussi vraiment nos frères musulmans de France pouvoir nous aider à construire une forage. D'accord, Inch'Allah. On va, on, va, on, va, on va regarder. Hein. Donc le, voilà, donc c'est Younous. Hein. Donc là, c'est comme ça qu'ils font, c'est remonter l'eau le, du puits. Oui, c'est comme ça, toujours comme ça. On prend le seau. D'accord. Et vous remplissez les petites boîtes de chocolat, boîtes, etc. Euh, ça, je vois, euh, je vois remplit, les boîtes de lait pour boîtes, bébé, etc. Euh, Bledina, oui. Nido, <rire> que dépose un frère. Salam alaikum. Voilà, alhamdoulilah. Ok, donc vous remplissez et les frères, donc, ils euh, font leur ambition avec. Oui. Très bien, Inch'Allah. Et au niveau des latrines, des latrines ouais. donc pour les WC, comment ça se passe Pour les WC là-bas, c'est vraiment dans un état de dégradation. Donc, euh, nous souhaitons que si nous aurons une aide, ça pourra nous aider à essayer de, 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 de restituer le niveau de latrine pour que vraiment nous ayons euh, un niveau de latrine saine afin d'éviter des maladies. Parce que ça aussi, ça, ça nous complique aussi au niveau du... Mais les moyens ne nous disposent pas. La raison pour laquelle nous utilisons, c'est dé, dé la... désespérant. C'est désespérant vraiment de Et vous montrer ça. Donc, euh, vous n'osez pas, effectivement, qu'on aille là-bas. Je trouve ça le voilà. respectueux, Amdoula, Inch'Allah. Voilà. Mais c'est entendu. Shukran. Voilà. Salam alaikum. alaikum
Donc ça, ça c'est le jardin, le parc en fait de la mosquée centrale. D'accord. Donc euh, le parc. Nous, on vient de voir tout à l'heure, donc euh, sur notre droite, il y a, il y a la madrasa. Hein, on a vu une des classes hein, qui se trouve au fond, au fond à droite. Là, c'est l'entrée principale hein, de, de la grande mosquée. C'est bien ça D'accord, de là. Et là, juste, juste devant, il y, a, il, y a, il y a tout le parc. Ok. Assalamu alaikum. Je salue les forts de France. Et je profite de cette occasion vraiment pour, me, pour vous saluer. Et je me prononce au nom de Ahmed Doka, sous le vœu de Kouzé Donc, je me lance dans les, les travaux des bâtiments en BTP. Je profite de cette occasion vraiment pour lancer un appel à votre égard afin de me, de me trouver un moyen de bord. Comme euh, par rapport aux derniers événements qui se sont surgis sur Bangui, même à Boussanga le 19 août, j'étais victime de beaucoup de choses qui ont été passées. Donc, euh, je voulais relancer mes activités dans le domaine de bâtiments en BTP. C'est pour cela que je demande à mes fonds musulmans, entrepreneurs de, de, de France et de Béziers, afin de me donner une aide, soit financière ou en matériaux de maçonnerie, comme même si en ménagerie, afin que de me, de nous puissions euh, de me relancer pour aider. Vous, vous voyez comment ça se passe ici, le, le problème de dérèglement des latrines, des consoles, donc ça me permettra même de restituer les infrastructures dans les mosquées de consoles. Voilà ce que l'appel que je lance à mes frères de, de, de France, afin que si vous pouvez toutefois nous venir en aide. Salam alaikum. Voilà, Si j'ai bien compris, juste avant de terminer, pour juste un peu reformuler, euh, en fait, tu, tu as en fait, acquis des connaissances et tu es dans le métier du BTP. Donc tout ce qui touche au bâtiment, rénovation, fondation, cré... montage d'un bâtiment. Euh, donc tu peux donner quelques explications rapides. Oui. Et quel type de matériaux on a besoin ici pour travailler Bon, justement, je pourrais, je pourrais toutefois vous montrer le type de matériaux qu'on nous utilise ici souvent. Mais les professionnels de, euh, parmi nos frères en France peut-être pourraient entendre. Donc c'est qu'est-ce qui, quel est ton besoin de façon précise bon, Mon besoin de façon précise, c'est de, de me trouver des moyens de bord pour euh, payer les cultures, cest veut dire euh, les patentes pour me lancer dans le bâtiment. Donc il te faut en fait bâtiment, t immatriculer euh, au registre euh, de, du commerce. Ou juste de, hein, de l'artisanat, etc. Fait, okay. Donc un, avoir un numéro SIRET, euh, on appelle ça en France, d'accord Oui, c'est ça. Un numéro d'immatriculation ouais. auprès de la chambre des métiers, non. Euh, etc. Non, mais c'est okay. ça. Non. Donc c'est ça qui nous manque pour les gens, parce que nous étions victimes et le moment ne nous permet pas d'avancer. Euh, d'accord. Mais le à... matériau, le oui. travail que j'ai fait au fond, c'est la construction de belles maisons comme ça, en étage, soit des, des infrastructures routières. Tout ça là, nous, nous lançons dedans, ouais, mais dans nous, la ménagerie. Euh, D'accord. Ah. Donc tu as besoin de quoi Un véhicule Tu as besoin de quoi Oui, j'ai besoin de moyens de bord, le, cam le camion de, de chantier, donc euh, le 4x4, qui, qui pourrait nous aider vraiment à évacuer certains matériaux pour euh, continuer nos travaux dans les arrières pays, comme si dans les centres urbains à Bangui, en République centrafricaine. Inch'Allah. Shukran Jazil. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Et comment on dit en français oh, euh, Comment on dit Bonjour. Bonjour. Et comment on dit euh, quand c'est le départ Qu'est-ce qu'on dit D'accord. Allez, salam alaikum. Hein. Vous dites pas au revoir Allez, salam alaikum.